সম্মানিত সভাপতি জনাব হাজী আব্দুল মালেক সাহেব বিশিষ্ট সমাজ সেবক টনকি মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি টনকি বৈষ্ণব ইউনিয়ন পরিষদের মাটিও মানুষের পছন্দের ব্যক্তিত্ব আমার অত্যন্ত স্নেহ ভাজন বিশিষ্ট জননেতা জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন সরকার জনগণের স্বার্থে যাকে বারবার দরকার চেয়ারম্যান বৈষ্ণব টুনকি ইউনিয়ন পরিষদ আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ উদীয়মান তরুণ তেজস্বী বক্তা কণ্ঠে যার জৌলুস বড়া জনাব মৌলানা মাইনুদ্দিন আল রুহানি খতিব বটতলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সোনারগাঁও ঢাকা আজকের মাহফিলের বিশেষ বক্তা পীরজাতা হজরত মৌলানা সাদিয়াকুল ইসলাম হজরত মৌলানা মিজানুর রহমান হজরত মৌলানা আজিজুল হক ও হজরত মৌলানা আব্দুল লতিফ জনাব মৌলানা মোহাম্মদ হানিফ এবং জনাব কারি হাফিজ মনসে উপস্থিত আছেন এলাকার নয় সুদূর গাজীপুরের সন্তান বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বক্তা যার কণ্ঠ শুনে আমরাও কানতাম বিশিষ্ট আলিমেদিন হজরতুল আল্লাম মৌলানা হারুনুর রশিদ সাহেবের যুক্তিবাদী সাহেবের দুই সন্তান যোগ্য আলিমেদিন বাবার দোয়ার জন্য এত দূরে ওনারা উপস্থিত হয়েছেন মনসে উপস্থিত আছেন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আমি যাদেরকে চিনি না অথবা নাম জানি না উপস্থিত আছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হজরত কেরাম মনসে উপস্থিত আছেন আপনাদের এই মুরাদনগর তথা বাঙ্গরা থানার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী এবং বলতে পারলেন মুরুব্বী জনাব আলহাজ শুকুর সাহেব এবং তার যোগ্য উত্তরসরি সন্তান নাম শুনেছেন বাঙ্গরা বাজারের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন জনাব জাহাঙ্গীর আলম সাহেব সহ নাম না জানা অন্যান্য অতিথি বৃন্দ পর্দার আড়ালে থাকা শরীফ মা ও বোনেরা আজকের মাহফিলে আগত তৌহিদ প্রিয় জনতা আজকের মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা খুশি না বেজা খুশি হয়ে থাকলে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বলো শুনে তো মনে হচ্ছে আপনাদের নাই পাম যেই গাড়ি থাকে না পাম ওই গাড়িতে চড়ে কেমনে কোম্পানি গঞ্জে যান যেই শ্রোতার থাকে না পাম এই শ্রোতারে ওয়াজ শোনাইয়া কেমনে জান্নাতে নিয়ে যান সেজন্য পাম থাকা দরকার মোহব্বতের সঙ্গে উচ্চ আওয়াজে জবান খুলে বলুন পাঁচশো সত্তর সময় খুব খারাপ সময় কি নারী পুরুষের মিলনের জন্য কোন লাইসেন্স লাগতো না কি লাগতো না এক নারী এক পুরুষকে দেখে এক পুরুষ এক নারীকে দেখে সায়রের বাছায় বলতো ডাক দিয়ে 
কয় যুবক এই যুবটি তোমারে দেখি আমার চান্দি হয়েছে গরম উদা হয়ে গেছে ডাক দিয়ে বলছে গরম আমারও লাগে তুই আমি রাজি লাগত না আর কাজি জোরে যুগটা ফিরে আসে বারবার সোনার বাংলাদেশে আবার যেন সেই যুগটা ফিরে আসছে ছোট্ট বাজার ছয়টা চেয়ার ও একটা চায়ের দোকান এর মধ্যে আবার দেখবেন দুইটা টেবিল কেবিন বানায় দিছে স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়া ছেলে মেয়েরা ওখানে ঢুকিয়া লাইসেন্স ছাড়া এমন কইরা আঞ্জা দিয়া দুইরা বইয়া তাহে অরজিনাল জামাই বই দেখলে শরম পায় ঠিক কি না জোরে বল পাঁচশো সত্তর সময় খুব খারাপ মানুষ মানুষ সম্মানের নামে করত বর্বরতা কি জোরে বলে সম্মানের নামে কি করে বর্বরতা মক্কার সবচেয়ে সুন্দর যুবক সবচেয়ে সুন্দর যুবক যে যুবকের বেশ দরে যে যুবকের বেশ দরে জিব্রা আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ নবীর কাছে আসত সেই যুবক বিদেশে চলে গেছে একটা মেয়ে বাচ্চা হয়েছে মা তৎকালীন যুগের কথা অনুযায়ী মেয়েকে জীবিত দাফন করতে পারে নাই কারণ মায়ের চেয়ে আপন কেহ নাই আছে মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের দাম জুতা আমরাও গান জানি যদি আমার বাতিজা যদি আমার তুই ভুল উঠে গেছে গান চেয়ারম্যান এই বাতিজা যদি টনকিতে একটা গানের আয়োজন করত আজকে এই ধরনের গান গাইলে এই খেতে আর মানুষ জায়গা হইত না ঠিক কেনা কিন্তু কথা শোনার জন্য গরু ঘা মুসলমান যারা আসে নাই মা সন্তানকে জীবিত দাফন করতে পারে নাই রেখে দিছে ছয় বছর পর বিদেশ থেকে এসে দেখে একটা সুন্দর মেয়ে মেয়েদের অভ্যাস হলো পুরুষ মানুষ দেখলেই ছোট্ট বাচ্চারা দেখবেন কাছে যায় এটা আল্লাহ প্রদত্ত তাদের একটা আবার মা বলে দিছে এটা তোর বা ছয় বছর পরে বাপেরে পাইয়া মাইয়া অস্থির হয়ে গেছে বাবার কাছে গেছে বাবা দেখে বলছে মেয়েটা তো খুব সুন্দর এই মেয়েটা কা বেগম মনে করছে সুন্দর যেহেতু কইছে অরিজিনাল পরিচয় দিলে দোষ কি বলছে এটা আপনার মেয়ে কি আমি না তোমাকে বলেছিলাম মেয়ে হলে জীবিত দাফন করে দিবা যে দেশে মেয়ের আপন্ন হয় যে দেশে মেয়ের রাস্তায় বিক্রি হয় যে দেশে মেয়েদের মায়ের সম্মান নাই বোনের সম্মান নাই ওই দেশে আমি কোন মেয়ের বাবা হইতে চাই না তোমাকে বলছিলাম বেগম বলছে আপনি না বলছেন সুন্দর এই জন্য আমিও সুন্দর যে পাগল হইয়া ওকে জীবিত দাফন করতে পারে নাই লোকটা বলছে ভালো কথা ওকে সাজায় দাও গ্যাড়াম ঘুরাইয়া নিয়ে আসি মা সরল বিশ্বাসে মেয়েকে সাজায় দিছে ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে চলে গেছে ওখানে যে গর্ত করতেছে 
موسیقی موسیقی बोला रसोंगे सोंगे लुक चापी चंते के धक्का मेरे मैं चके गोटेर मुद्दे फैले दिए छे मैं तब मुस्ते पेड़ छे मुक्कर उन्नन मु पुरुषेर मतो अमर अपनो अमा के जीवितो दाफुन करे फैलवे बोलचे अब्बा अमा के जाने मर बिन्ना दया करे छेरे दन उन्नो शोहरे चले जाबो अमी माबा फड़ा एटी मेर मोटो बाज बो अपनी आमर पिता इतना ओके ओके बोल बो ना किंतु आमा के जाने मर बिन्ना लुक टा बोल से ना जिद्दशे में इधर सम्मान ना ही वो जिद्दशे कोनो मेर बाप आमी हुई ते चाइ ना बोले विशाल एक टा पत्थर नहीं है मथर ऊपरे अमुन बाबे मल्लो मेर मथा एवं कपाल फिटे फिंकी दिए रक्त वहीं धोलो लुक टा � करे दिलाम समय पश्चो सुतूर भालो ना खारा भालो ना खारा फिर आशे बार बार हमन नाम अबुल कसम शरका बांग्लादेशे उजार शुरू हुई से नारी प्रबुद्धि रीना में समान उद्धिकारी रीना में हजारों छेले चक्रीहीन फिंसिडील खाए याबा खाए लुट्टू खेले दबा खेले ताश खेले सुजुक खेले में दूर परे दर्शन चक्रों चला है ऐ देखे समानों दिकरे नमे मैं दर के चक्री दिए रस्ता ही छड़े दवार मत हमे जेई में जीवों ने कुनु दिन मोबाइल ये पता बोला रचा हो सके तो ना ये कौन दुई हाथे दुई जा मोबाइल ले या एक ता बोल तू कानेर मुद्दे दिया रस्ता दिया हाथे एक ता ए बैटरी ना यार एक ता ए बिसीम ना ही ठीक के ना जोरे बोले ठीक फिर ऐसे बार बार दौर में ना मैं चलतो तो कौन मूर्ख होता की चलतो पता कोई नहीं ये मोरा मनुष्य थकले सोई जा जाऊँगा जैसा मनुष्य थकले बोये थके पता कोई नहीं मोरा मनुष्य थकले खाते हुए जा जाऊँगा दौर में ना मैं की चलतो भाई जार की सुखमोता शेरी होलो देवोता जार की सुखमोता देवतार मध्य देवता तुलसी देवता तुल जीगा, जीगा, ठंडा लग से, तुल सी पता साइड पे, एक समुस रोज बैठ कोई जा, और संगे एक समुस मधु मिशया, खावाया दी बैंड, देख बैंड ठंडा है, बाबा रे बाबा रे कोई ते कोई ते टुल की से जा दी बैंड, शेर कारों ने, उड़ा मने कर से वो ठंडा बागे ना दे बोता, वो के निया उठा नेर मास खाने वो चारा कुत्तर किसी कोन फरे मोते दौर से कुत्ते ये बन निशुजे गए मुत्ता दे राम ये बार ठेंडा उड़ाया ये रुफरे हमारे गरुम फनी फायर करा शुरू हो से ये देवता ये तो दूर बोल देवता डाक दिया बोलते पारे ना हमार वक्तों जारा हमारे बासाओ तारा ठीक के ना जोरे वाले दूर कौन ना मे धन में ना में मूर्ख होता मानुष बने अच्छे हजारों देवता किसी किसी देवता अब रखा रहे थक तरे ना है गोरे खारा करने लगे फिर चुन्दिया बास मारों लगे देवता जो नजीब बकिरे बाई दिए थे इधर बाहर कौन से नजीब बार भी तो रे नीता रे ना हे दिखते उन्होंने बास कहे लगते से हे डाउन कोई तरे ना हे तोरा दिया हमारे भक्ति करोस 
পিছন দিয়া তো উলুই আমার মাছ খেয়ে লাইতেছে কিছু কোন ভরে আগু বললাম ঠোকু বলি সিতে ও কইলে দেবু এইটাও কইতারে না ঠিক কি না জোরে বলে এই ধর্মের নামে এই মূর্খতা এই অসভ্যতা ফিরে আসে বারবার নির্ভয়ে বাংলাদেশের কথা আবুল কাসেম সরকার তোমার বলা দরকার বাংলাদেশে মানুষ অনেক মানুষ আছে গাজা খাইয়া মদ খাইয়া ইয়াবা খাইয়া ফেন্সি ডিল খাইয়া মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি কইরা তার সিরা হইয়া গেছে গা এখন তার যখন সিরা গেছে গা তার জগৎ উন্ডাইয়া গেছে গা লুঙ্গি নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত থাকার কথা হইতে দাও উইলা গেছে গা লুঙ্গি খুললে মাথার মধ্যে ভাগরি বাইন্দা রাখছে রাইফেল আর গুলি দুইটা ঝুলাইয়া রাস্তা দিয়া হাঁটা শুরু করছে এই দেশে বহু মানুষ আছে যারা মায়েরে বাবারে जिंदगीতে কোনোদিন এক গ্লাস দুধ কিনে খাওয়ায় না বাজার থেকে কয়েক কেজি দুধ কিনা ওই বাবার শরীরের উপরে ডাইলা দেয় ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন আর ওই সময় তো নাপাক গান্ডা পচা মটকুর গাজা খবর বেয়াদব গুলো মারা গেলে কোনো কবরস্থানে নয় বরং রাস্তার পাশে এদের কবর দেওয়া হয় আর কিছু খারাপ মানুষ ওখানে সাদা ফান্ডে বি ভাই জামা ওইদা খাদেম সব সাইজে বইসা জায়গা সারা দিন মানুষের কাছে নজর নেওয়াজ নাই রাতের বেলায় সুযোগ পাইলে ফকির নিদে আঞ্জা দিয়ে দুই দা বোম মা ঠিক কি না জোরে বলেন ঠিক কি না জোরে বলেন মুসলমান কোন মুসলমান মারা গেলে কোন মুসলমান মারা গেলে আলাদা কোন কবর দিবেন না অনেক মানুষ আছে সম্মান কই দা কই আমার ভাই মরছে আশেপাশের মানুষেরা কয় জারু দিয়া ময়লা ফালাম কই কইডের মধ্যে ফালাইয়া দে ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন মিয়া মুসলমান কয়েকদিনা <laughs> খারাপ লাগে কিন্তু মূর্খতাপূর্ণ এই সমস্ত কথা আবুল কাছেন সরকার তারই বলা দরকার ঠিক কি না জোরে বলে আপনারা অনেকেই জানেন না আমি এই এলাকার সন্তান এই এলাকায় আমার বাবার বাড়ি এই এলাকায় আমার মায়ের বাড়ি আশ্চর্য হলে ওই এলাকার মানুষ আমাকে চিনে না আপনাদের এলাকার প্রাক্তন এমপি জননেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিকার করতে হয় দুশে গুণে মানুষ
सामने मुरुबीट सामने अल्लाह पक्षे दुनिया सत्यार अर्थे बहुत मानुष मंत्री हल स्पीकार मानुषर सम्मान पे ठीक 
আল্লাহর গরের সামনে থেকে নিজের গরের দিকে রওনা করছে মক্কার হাজার হাজার মেয়ে ছেলেটাকে গেরাও করে ফেলছে সবাই মিলে ছেলেটাকে ধসে তাদের মুখের মধ্যে একটা কবিতা ইয়া আব্দুল্লাহ ইয়া আব্দুল্লাহ আনতা হাসান ইয়া আব্দুল্লাহ মুমে সালে ওয়াহিদান ফর মাই শুফে আনতা ইয়া আব্দুল্লাহ মাই শুফে আনতা আনা বিয়া ইয়া আনতা আমাদের একজন তুমি ধরো কালকে যেখানে মাহফিল করেছিলাম দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে সোয়া চার ঘন্টা ওয়াজ করা লাগছে কয় ঘন্টা সোয়া চার ঘন্টা বিশ্বাস না মিলে আমি এখানে আছি আপনার একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে যান এলাকার নাম হলো উত্তরা চন্ডাল বোধ হেরা এমন একটা চালা কি করছে যে আমি বলছি আড়াই ঘন্টা থাকতে আমার সিলিপ দিয়ে কালেকশন শুরু করুন ও আর জমছে সিলিপ আড়াইয়ে না আমি মনে করছি আমি আড়াই ঘন্টা বুঝি হইছে ফোনে চারি ঘন্টা হইছে পরে সিলিপ দিছে কালেকশন করে নাইমা দেখি আহে রে উঠছি নয়টার সময় সোয়া একটা বাজে আমি কি হুজুরি দা বললেন কি আমার তো তেরোটা বাজাই লাগছে না আপনি গলাটা একদম ফাটাইয়ে একদম ছের ছেড়া বানাইয়ে লাগছে তুই সান সুরুজের মতো চমকাইতে আস আর আমরা ফুকা মাকড়ের মতো আলো দেখিয়া দেওড়াইতেছি হেই আব্দুল্লাহ তোর মধ্যে কি হয়েছে আব্দুল্লাহ ডাক দিয়ে কয় তোমাকে আচরণ দেখিয়া ভালো লাগতেছে না তোমরা আমার ইপটিজিং করতেছ কি করতেছ কি করতেছ ইপটিজিং এটা নতুন শব্দ নয় এটা খারাপ শব্দ নয় সে যে গুজে মানুষের সামনে উপস্থাপন হইয়া নিজকে অন্যের কাছে প্রেস করাকে ইপটিজিং বলে তবে ইপটিজিং তখন খারাপ হয়ে যায় যখন এর মধ্যে জোরাজুরি থাকে এবং এর মধ্যে অন্যায় থাকে যেমন যেমন সাফিতলা স্কুল কোন কিতে আছে কিনা আমি জানি না সাফিতলা স্কুল সাফিতলা স্কুলের সামনে কোনো একটা ছেলে চুল কাটছে ছাগলের মতো এদিক দিয়ে কিছু কাটা এদিক দিয়ে কাটা এদিক দিয়ে চুল দেখলে মনে হয় যেন মানুষের বাচ্চা না তোরা জঙ্গলের মতো ওদেরকে ফলো কর শরম নাই তোদের তোদের মতো বয়স আমরা একটা পার করছি মেরাডো না যেই বছর বিশ্বকাপে হাত দিয়া গোল করলো এদেশে মানুষ মেরাডোনার জন্য পাগল হয়ে গেল মেরাডোনা কলকাতায় আসলো জিজ্ঞেস করলো ইউনো বাংলাদেশ সে বলছে আমি জীবনে প্রথম এই নামটা শুনলাম জিন্দগি যে কোন দিন এই দেশের নাম শুনি নাই আর এই দেশের মানুষেরা মেরাডো নেডো 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 লেংডো ইয়া লেকচার কভার জোর কুজার লেকচি যে কি না করে বেশরম জাতি
সামনে এইরকম ভাবে প্রদর্শন করাটা অন্যায় এটা ইফটিজিং অন্যায় মূলক আমি বাংলাদেশের দুই মন্ত্রীর সঙ্গে প্রেস খেলাবে বলেছিলাম যথেষ্ট বয়স হয়েছে স্বামী মহিলা কবরে গিয়া হাড্ডি বইচা গেছে গা তাও এই দুই বুড়ির এখনো পর্দা করার সময় হয় নাই ঠিক কেনা জোরে বলে অনেকে রাগ হইতেছে আমাদের নেত্রী হিসাবে আমাদের দাবি তোরা দুইজন পর্দায় ঢুকে যাবি কে কে রাজি আছে নেই প্রস্তাবের পক্ষে দুই হাত উঠাইয়া চিৎকার দিয়া জোরে বলেন আল্লাহ আকবা যে কথা বলতেছিলাম চাহিদা থেকে বলছি তোর জন্য আমরা পাগল হয়ে গেছি তোর ভিতরে কি রে কি রে আব্দুল্লাহ দুনিয়ার কেউ জানে না কিন্তু আমার আল্লাহ তো আব্দুল্লাহর ভিতরে কিছু একটা রাখছে ছোট্টবেলায় আমি গজল গাইতাম আমার এই মামু সাক্ষী দূর দূরান্তে সমিনা হলে সারাটা রাত ঘুমাইতাম না আমার এই সমিনায় গজল শুন না খামার গ্রামের মৌলানা সরাফতলি সাহেব হুজুর স্কুল থেকে আমাকে সর্বপ্রথম ধরে মাদ্রাসায় নিয়ে আসে নয়তো আজকে আমি হাফ প্যান্ট পড়ি না হইতাম রে বাবা সরাফত আলী হুজুর দৌলতপুর খামার গ্রামের ছিলেন নাকি বাবা হুজুর আমার উস্তাদ সার জন্য দোয়া করি আল্লাহ ওনাকে আপনার পছন্দের বান্দা বানান জান্নাতে তার জন্য ঘর বানান আল্লাহ তালার পক্ষ হতে আব্দুল্লাহ পেশা নিতে আল্লাহ তালার পক্ষ হতে আব্দুল্লাহ পেশা নিতে আব্দুল্লাহ পেশা নি হতে তুমি মোহাম্মদ রাসুল তুমি মোহাম্মদ আমার দয়াল নবী আছে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আব্দুল্লাহ ডাক দিয়া কয় আমার ভ্যাকেন্সি খালি কম্পিটিশন করেছো তোমরা কেউ দিবে না গালি ঠিক আছে আমি বাড়ি যাই কই যাই মানুষেরা যদি আপনাদের এলাকার কোন ছেলের মেয়েরা এরকম প্রস্তাব দেয় আব্বারে জিগাইব নি কথা কোন জিগাইব নি কেমনে জিগাইব মরার ঘরের মরা তুই তোর আব্বারে জিগাইছস নি
তুমি করছো যা তোমার জন্য তৈরি হইছে তা তুমি তোমার মা বাবারে জিজ্ঞেস করো নাই সেজন্য তোমার সন্তান তোমারে জিজ্ঞাসা করে নাই এ যুবকেরা তোমরা যদি চাও তোমাদের সন্তান তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে কাম করো তাহলে আজ থেকে তোমরা তোমাদের মা বাবারে জিজ্ঞেস কইরা কাম করবা কে কে রাজিয়াছো মা বাবারে জিজ্ঞেস না করে আর কাম করবা না হাত উঠাইয়া চিৎকার দিয়া কও আল্লাহু আকবার জোর দিয়া কও আল্লাহু আকবার আজকের মাহফিল এখানে শেষ করে নিতে চাই কারণ এর পরে আর ওয়াজ করার দরকার নাই যদি খালি এই ওয়াজটা মানেন এলাকায় কোনো অন্যায় থাকবে না মা বাবার তোমার দ্বারা সমস্ত অন্যায় বন্ধ হয়ে যাবে আমি জানি না আমি জানি না এই সময় কিছু যুবকের চোখ থেকে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে ওই যে তাকে দেখেন যুবক পাগলের মতো কান দেয় মনসের মধ্যে আমার মামা তো ভাই বড় ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর পাগলের মতো কান দেয় মাওলানা সফুল এরকম করে নিচের দিকে মাথাটা চলে যাচ্ছে মনে পড়ে যাচ্ছে আমি কারে দিকে কাম করব আমার বাবা দুনিয়ায় না হয় কারে জিজ্ঞেস করে কাম কর মহাপতি দরদ নিয়া ডাক দাও আমার আল্লাহ এরকম না ভালোবাসার সঙ্গে ডাক দাও ও মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান আমার বুঝে আসে না মা বাবার কথা শুনে তোমার চোখ দিয়া পানি আসে না মন সে আলে বেড়া কান্দে পাগলের মতো ফনিরা কান্দে রে নিচে যুবক কান্দে তিনটা <laughs> আমার বাচ্চা না আমি নিয়ে আসি নাই তাকে দেখো বাটি যা আপনার এলাকার বাচ্চারা পাগলের মতো কান্দে তারপরে কান্দে ওদের কান্নার কারণে ওদের মা বাবার গোনা মাফ হয়ে যাইতে আছে তোমার সব দিয়ে ফোটা পানি ছাড়ো আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে আমার যেই বান্দা বান্দি কান্দে ওর মা বাবারে খবরে আজাম দিস না রে ফেরেস্তা আব্দুল্লাহ বাড়ি চলে গেল আব্বাকে ডাক দিয়ে বলে আব্বা আব্বা 
परिवेश लागे लागे की लागे ना क्योंकि परिवेश आ मानुष लाफालाफी करना खुब कम है मुसलमान डायरेक्ट मंच बसा दी मन से देखें सत्कार मन आशी पर खुजते गवित्र मे कथा पाई बनाची मस्जिदे जुमार खुदबा दीप्टर थे चार जन खतीब मध्य खोदार बंदा नगण्य मानुष 
মুলুদিন নবীর সময় হলে বাঙালি মানুষ আছে আরবিও আছে এরকম দিকটা টান দিলে আরবিরা এমন খুশি হয়ে যেত আসলি নফর আরবি এটা মো বাঙালি মুমকিন আল্লাহ ইয়াতলা বাংলাদেশ আলতা নফর আসলি আরবি कम्बल छाड़ो उठे दाड़ाओं कथा बोलो अल्लाह अकबर बोलो मोबाइल चलते तो चलते बंद रखेंकार সরকারি প্রশাসনের প্রধান তিনি তো আমাদের সাথে বসা আছেন ঠিক কিনা জোরে বলে আমার বাবা জি বসা আছে না হুম মোবাইল টোবাইল এখন সব রাখেন বন্ধ নয়তো আমার ধমকে কপল হবে মন্দ এ পর্যন্ত ওয়াজ যারা রেকর্ড করেছেন একটা ফরম্যাটে রাখেন चिंता कर मुक्त नाम दात नाबान दिए देखार मेर नाम की सुनते खराब लगले सत्य कमला की नाम की नाम पक्ष सन्तान सब चाहते उत्तम सर्वप्रथम पवित्र पुरस्कार हलो एक सुंदर नामार मामू एखने उपस्थित आर दूला भाई एखने उपस्थित आ खाना <laughs> डाकते 
আমাকে আর কোন দিন বুকে নেয় নাই আট মাস বয়স থেকে বুক থেকে তারায় দিছে আমি পাশের গ্রামে হাটার সরকার বাড়িতে থেকে এগারো বছর পর্যন্ত বড় হয়েছি আমি অরিজিনালি দৌলিতপুরের সন্তান রে বাবা আমি যখন স্কুলে পড়তাম মনে মনে মাঝে মধ্যে মা বাবারে গালি দিতাম আমার আব্বা আমি দুনিয়ায় আসার আট মাস বয়সে চলে গেল মা আমারে বুক থেকে তারায় দিল মাঝে মধ্যে গালি দিতাম যখন খামার গ্রাম মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম মৌলানা ফজলুর রহমান সাহেব বাড়ি হইল দেল বাড়ি আবুল কাসেম নামের অর্থ আমার শোনাইল আমি খুশি হয়ে গেলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ আমার আব্বা আম্মার প্রতি আমার আর কোন অভিযোগ নাই আল্লাহ কিছু দেখার না দেয় একটা সুন্দর নাম আমার দিছে যেই নামটা স্বয়ং আমার নবীর টাইটে এই জন্য বলি বাবা সন্তানের জন্য ভালো একটা নাম রাখো এমন একটা নাম রাখো যেই নাম রাখলে যেই নাম শুনলে বোঝা যায় এটা মুসলমানের বাচ্চা না বেইমানের বাচ্চা তোমার ঘরে যদি এত সুন্দর মেয়ে থাকে এত পুত পবিত্র মেয়ে থাকে তাহলে আমি কেন খুঁজতে যাব অপেক্ষা করো আমি দেখব তোমার মেয়েটাকে আমার ছেলে আব্দুল্লাহ দেখবে আব্দুল্লাহকে তোমার মেয়ে আমি না দেখবে দুইজন দুইজন কি দেখলো বিয়ে সাদি হয়ে গেল ও দুনিয়ার মুসলমান স্বামী স্ত্রী একসাথে তিন মাস কয় মাস আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে স্বামী স্ত্রী একসাথে কয় মাস জুড়ে কম বিয়ে করেছি পকেটে ছিল যা খেয়ে শেষ করে ফেলেছি তা যদি একটু পারমিশন দিতা বিদেশে যাইতাম কোন দেশে যাইতাম কোন দেশে দেশে আমি না পারমিশন দিল যাও আব্দুল্লাহ কোন দেশে যাই ভাই আব্দুল্লাহ বলে আমি তো যাই সেই দেশে যাই না আমি নবীর দেশে যাব কোন দেশে যেই দেশের কোরআনের নাম হলো মাদায়ের কি নাম জোরে বলেন এটা একটা নবীর দেশ আর একটা নবীর শ্বশুরের দেশ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ দুইজনই বড় নবী ওই নবীর দেশে চলে গেল যেই দেশের নাম হলো মাদায়ের আব্দুল্লাহ ওই দেশে ব্যবসা করল তিন মাস কয় মাস কয় মাস হ্যাঁ বিয়ে কই না বেগমের সঙ্গে ছিল কয় মাস ব্যবসা করলো কয় মাস সব মিলে কয় মাস আব্দুল্লাহ ফিরে আসতেছে মক্কায় মক্কা আর মাদায়নের মাঝখানে একটা শহর আছে ওই শহরটা তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে শহর যেই শহরে ছয় মাস জ্বর থাকে আর দুইটা গোষ্ঠী একটার নাম আউস আর একটার নাম খাজরাজ সারা বছর ব্যাপী তারা মারামারি করে ওলামায় কেরাম বলেন সত্য কি নাম আব্দুল্লাহ মাদাইল থেকে আসতেছে যাবে মক্কায় মাসকানের শহরের নাম ইয়াসরেব কি নাম মাধ্যমে মক্কায় খবর পৌঁছে গেল ও আব্দুল মোতালে তোমার ছেলে আব্দুল্লাহ দুনিয়ায় নাই কে নাই কে নাই আব্দুল্লাহ দুনিয়ায় নাই খবরটা পাইয়া আব্দুল মোতালেবের মনের মধ্যে আগুন জ্বলে গেল আমার সবচেয়ে প্রিয় সুসন্তানটা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটা আমার কয়দিন আগে ছেলেটারে বিয়ে করাইছি 
এখনো বৌমার একটা সন্তান হয় নাই আমার ছেলেটা চলে গেল এই খবরটা আমি কেমনে করে বৌমারে দিব কিন্তু তারপরেও তো বলতে হবে হবে কি হবে না আপনাদের কি খারাপ লাগতেছে বাবা কদম কদম করে আব্দুল মুত্তালিব ঘরের দিকে আগায়া যায় তাকায় দেখে আমেনা পেটের মধ্যে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলে আব্দুল মুত্তালিব ডাক দেয় বৌমা বৌমা তোমার পেটের মধ্যে কি ব্যথা না কি রে বৌমা কি হয়েছে তোমার আমেনা ডাক দিয়ে বলে বচনে আল আন বচনে আল আন দমে আব্দুল্লাহ আমার পেটের ভিতরে আব্দুল্লাহ রক্ত সে আমার নয়নের মনি আমি চামড়া আদর করে দিয়া তারে আদর করি কথাটা শুনে আব্দুল মুত্তালেব কান্না শুরু করলো আমি না ডাক দিয়ে বলে আব্বা দাদা হবেন শুনাইলাম খুশি হওয়ার কথা কান্দেন কেন আব্দুল মুত্তালেব ডাক দিয়ে কয় বৌমা এই খবরটা কিছু কোন আগে পাইলে আমি খুশি হইতাম রে বৌমা এখন আমি কেন কান্দি তুমি কি জানো আমি কান্দি তোমার পেটের এই বাচ্চাটা চির এটিম হয়ে গেছে दूषी আমার আল্লাহ ডাক দেয় কে ডাক দেয় কে ডাক দেয় এরকম করে বলিও না তাহলে আমি আল্লাহকে আমার নিজের কাছে দোষী মনে হয় আমি কেন মোহাম্মদের টিম বানাইলাম আমি কেন বা ফারা করলাম অভিভাবক হীন করলাম আমি তো এই পর্যন্ত থেমে থাকবো না কয়েকদিন পরে মাও রাখবো না দাদাও থাকবে না একটা ভাইও নাই কেউ না 
নাই কেউ নাই কারণ কেউ থাকলে তোমরা বলবা বাপের জোরে বেটা বাপের জোরে বাইয়ের ঠেলায় খারা ঠিক কেনা জোরে বলেন এই দাদার ঠেলায় দাঁড়া এরকম কোন গুণে নয় আমার নবী তার গুণেই বড় হবে আমি আল্লাহ পিছে দাঁড়ায় থাকব